السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فرض عليكم سيام رمضان وسن لنا فيه القيام للمغفرات دخل الجنات بسلام وعشد أن لا إله إلا الله ذو الفضل والإقرام وعشد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحاب أجمعين وعلى من تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوسيكم إباد الله ونفسي بتقوى الله قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وعاتوا الزكاة والحج والسيام رمضان যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ সুবাহান তালার জন্য দরুদ সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ সাল্লি আলহি আল্লাহ বারিক আলহি সম্মানিত দিনী ভাই ও বন্ধুগণ যেই যেখান থেকে এই আলোচনাটি শুনতেছেন সকলকে এই আন্তরিক মুবারকবাদ আল্লাহ সুবাহান আমাদের মাঝে খুব শীঘ্রই রমজান মাস আমাদেরকে উপহার দিবেন সর্বপ্রথম আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে রমজান মাস পর্যন্ত পৌঁছে দেন রমজান মাসের সিয়াম যেন ইমান সহকারে রাখার তৌফিক দেন আল্লাহ বাল্লিগ নরমদান আল্লাহ বাল্লিগ নরমদান রমজান মাসের গুরুত্ব সকলে জানেন রমজান মাস গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস যেই মাসে এবাদত করতে কোনো বাধা সৃষ্টি হওয়ার মতো কেউ নাই কেউ যে বাধা দিবে এমন কেউ নাই রমজান মাসে আল্লাহর এবাদত করতে কেউ বাধা দে না তবে নিজের নফসে বাধা দিতে পারে কিন্তু রমজান মাসে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ শয়তানকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন বাকি এগারো মাস রমজান মাস ছাড়া বাকি এগারো মাস রম আপনার শয়তান আদম সন্তানদেরকে দুকা দে বিভিন্নভাবে এবাদত করতে কিন্তু রমজান মাসে আদম সন্তানদেরকে শয়তান দুকা দিতে পারে না শয়তানকে বেঁধে রাখা হয় রমজান মাসে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আকাশের দরজাকে খুলে দেন রমজান মাসে আল্লাহ সুবাহান জান্নাতের দরজাকে খুলে দেন রমজান মাসে আল্লাহ সুবাহান জাহান নামের দরজাকে বন্ধ করে দেন সই হাদিস হয়েছে বুখারি মুসলিমের আবু হুরাই আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলছেন ইদা দখাল রমাদান যখনই রমজান মাস প্রবেশ করে রমজান মাস ডুকার সাথে সাথে ফুতিহাতিল আবুয়াবুল জান্নাহ আল্লাহ সুবাহ জান্নাতের দরজাকে খুলে দেন ফুতিহাতি ফুতিহাতিল আবুয়াবু সামাই আকাশের দরজাকে খুলে দেন হুল্লিকাতিল আবুয়াবু জাহান্নাম জাহান নামের দরজাকে বন্ধ করে দেন ওয়াসিল সিলাতি সায়াতিন শয়তানকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন শয়তান আদম সন্তানদেরকে আর দুঃখা দিতে পারে না শয়তান শয়তান আদম সন্তানদেরকে আর দুকা দিতে পারে না অন্য অন্য মাসে শয়তান দুকা দে কিন্তু এই মাসে দুকা দিতে পারে না এখন যদি কেউ রমজান মাসে সালাদ পড়ে না রমজান মাসে সিয়াম রাখে না রমজান মাসে অস্টিল ফা হেসা বিভিন্ন ধরনের নগ্ন বিভিন্ন ধরনের ব্যায়পনা যেই সমস্ত গুণার কাজ নিয়ে লিপ্ত থাকে 
শয়তানের দুকায় পড়ে করে না তার মানুষ শয়তান তার নফসের যে শয়তান রয়েছে নফসে তাকে দুকা দিচ্ছে জিন শয়তান বাদা জিন শয়তান আর দুকা দিতে পারে না তারপরে যারা গুনা করে সালাদ পড়ে না সিয়াম রাখে না তারা শয়তানের দুকায় পড়ে করে না তো এই মাসটি হচ্ছে গিয়ে এবাদতের জন্য সর্বদিক দিয়ে সুবিধা এই মাসের সিয়ামের গুরুত্ব রয়েছে অনেক বেশি অনেক বেশি মানি যদি আপনি দেখেন গাইরে গাইরে রমাদান মাসের সিয়াম অর্থাৎ রমজান মাসের বাহিরে নফল যে সিয়াম রয়েছে নফল সিয়াম দিয়ে আপনাদেরকে ফরজ সিয়ামের গুরুত্ব বোঝাবো ফরজের সাথে নফলের তুলনা হয় না তারপরে নফল দেখেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন সিয়াম ইয়ামিনা আরাফা কেউ যদি আরাফার একটি মাত্র সিয়াম আদায় করতে পারে তাহলে বলছেন আল্লাহ সুবাহ তালার মাস হচ্ছে গিয়ে রম মহরম মাস আফজালুসিয়ামান রমজান মাসের পরপরই হচ্ছে গিয়ে বাদান শাহরুল্লাহুল মহরম মহরম মাসের সিয়ামের গুরুত্ব মহরম মাসের সিয়াম রাখেন যদি না আপনি কতটুকু সব পাচ্ছেন রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলছেন সিয়াম ইয়মিন আসুরাহ কেউ যদি একটি মাত্র আসুরার সিয়াম আদায় করে যদি কেউ ফরসিয়াম আদায় করে তাহলে তার পূর্ববর্তী সকল গুণা কে মাফ নফল গিয়ে সিয়াম দ্বারা মাত্র এক বছরের গুণাকে মাফ করা হলো সামনের এক বছরের পিছনের এক বছরের গুণাকে মাফ করা হলো কিন্তু ফরসিয়াম দ্বারা ইতিপূর্বের যত গুণা আছে সকল গুণাকে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা মাফ করে দেন তবে শিরিকের গুণার জন্য মাফ চাইতে হবে আল্লাহর কাছে রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলছেন মানু সামানি সাবা কেউ যদি রমজান মাসের সিয়াম যদি রাখে ইমান সহকারে শর্ত হচ্ছে কি ইমান সকলের উপর সিয়াম ফরজ নয় সিয়াম ফরজ শুধুমাত্র ইমানদারদের উপরে এখন সকল মুসলমান তো ইমানদার যে বলবে আমি ইমানদার তার উপরে সিয়াম ফরজ সালাদ ছেড়ে দিয়ে সিয়াম রাখলে সিয়ামের কোনো গুরুত্ব হয় না সিয়াম রাখতে হলে সালাদ পড়তে হবে সালাদ না পড়লে ইমান থাকে না ইমান যদি না থাকে সিয়ামরাকে কোনো ফায়দা হবে না লাভ হবে না আল্লাহ সুবাহানুতালা বলছেন ইমানদারগণ ইমানদারদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন আল্লাহ বলেন না ইয়া সুবুধু এটা বলেন নাই আল্লাহ বলছেন হে ইমানদারগণ তোমাদের উপরে সিয়াম ফরস করা হয়েছে সম্বোধন হয়েছে ইমানদারদের উপরে কুতিবা আলাই কুমু সিয়াম তোমাদের উপরে সিয়াম ফরস করা হয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলছেন কেউ যদি ইমান সহকারে যদি রমজান মাসের সিয়াম আদায় করতে পারে তাহলে তাই ওই ব্যক্তির পূর্ববর্তীর গুণাকে আল্লাহ সুবাহ সকল গুণাকে মাফ করে দিবেন তবে শিরিকের গুণার জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে কারণ কুরানুল করিমের সুরায় নিসার আটচল্লিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহিরু ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না আইন উষ্মা কাবিহি যে এই ব্যক্তি সিরিক করে সিরিকের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে আল্লাহ আমি সিরিক করেছি ওয়াগফিরু মা দু না জালি কালি মাইয়াশা সিরিক ছাড়া অন্য কোনো অন্য যেত গুণা আছে আল্লাহ চাইলে এই সমস্ত গুণা মাফ করতে পারেন 
কিন্তু শিরিকের কোন গুণ আল্লাহ माफ করবেন না শিরিকের গুণার জন্য আল্লাহর কাছে खास ভাবে চাইতে হবে আর রমজান মাসের মধ্যে রজের রদি রমজান মাসের সিয়াম রাখেন তাহলে শিরিকের গুণার জন্য আপনি আল্লাহর কাছে চাইবেন আর বাকি যত গুনাহ আছে সব গুনাহ গুফির লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবি রমজান মাসের সিয়াম রাখার কারণে আপনার গুনাহকে माफ করে দেওয়া হবে দ্বিতীয় হাদিস আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত প্রথম হাদিসটাও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসটা হচ্ছে গিয়ে মান কামা রামাদানান ঈমানান এখানে ঈমান শর্ত এখানে হচ্ছে গিয়ে ঈমান শর্ত ঈমান হচ্ছে গিয়ে কি ঈমান সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এখানে ওই ঈমান শর্ত মান কামা কেউ যেই ব্যক্তি রমজান মাসে কিয়াম করবে কিয়াম মানে হচ্ছে গিয়ে তারাবি কিয়ামুল লাইল রাতের সালাত কেউ যদি আদায় করে মান কামা মান কামা রমাদানান ঈমানান ঈমান সহকারে যদি আদায় করতে পারে গুফির লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবি তাহলে তার পূর্ববর্তী গুনাহ কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা maaf করে দিবেন এর নাম হচ্ছে গিয়ে কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ রাতের সালাত তারাবির সালাত তারাবির সালাতের সৌন্দর্যটুকু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছ থেকে নিতে হবে আপনার সালাত যত সুন্দর হোক না কেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সালাতের চেয়ে সুন্দর আর কোন সুন্দর কোন সালাতই হতে পারে না আবু সালমান বিন আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আম্মাজান কে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন কাইফা কানা সালাতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিল লাইলি রমাদান আম্মাজান কে জিজ্ঞাসা করা হলো কাইফা কানা সালাতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিল লাইলি রমাদান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের সালাত কেমন ছিল আম্মাজান কে বলা হচ্ছে বর্ণনা দেওয়ার জন্য আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা দিচ্ছেন এ আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সালাত ছিল মা কানা ইয়াজিদু ফি রমাদান ওয়ালা ফি গাইরি রমাদান আলা ইদা আশা রাকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে এবং রমজান মাসের বাহিরা রমজান এবং গাইরি রমজান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলা ইদা আশা রাকা এগারো রাকাতের বেশি আদায় করতেন না আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান তুমি জানো কি প্রথম চার রাকাতের সৌন্দর্য এত সৌন্দর্য এত সুন্দর করে পড়তেন সেই সৌন্দর্য তোমাকে কিভাবে প্রকাশ করি তোমাকে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের এই সালাদটুকু আমরা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছ থেকে নিতে হবে পৃথিবীর যত মানুষ যতভাবে এবাদত করুক ওই এবাদতের চাইতে সুন্দর এবাদত হচ্ছে গিয়ে আমাদের আদর্শ যিনি এলাকাতে কানালা কুমফি রাসুল ইল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা আমাদের আদর্শ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেইভাবে সালাত পড়েছেন সাল্লু কামা রাইতুমুনি সাল্লি ওইভাবেই আমরা সালাত আদায় করতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি 8 টাকাত পড়ে থাকেন আমাদের জন্য 8 টাকাত পড়াই হচ্ছে কি সুন্নাহ আপনি বেশি পড়তে পারেন আমি বেশি পড়তে আপনাকে আপত্তি করতেছি না কিন্তু আমার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে কি 8 টাকাত কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়া মা আতাকুমুর রাসূলু কারণ রাতের সালাত দুই দুই করে যত ইচ্ছা পড়তে থাকো সুবাহ হওয়ার আশঙ্কা দেখলে আল উত্রি রাখা তাই নোয়াহিদা এক রাখাত উত্রি পড়ে সালাত কুলাকে বেজুরু করে দাও প্রিয় বন্ধুগণ দুইটি হাদিস পেলাম তৃতীয় হাদিস হচ্ছে গিয়ে আবু হুরে রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত মান কামালাইলাতুল কদর ইমানান ওয়াহতি সাহাবা কেউ যদি লাইলাতুল কদরের রাতের যদি কিয়ামুল লায়াল যদি আদায় করতে পারে রাত্রে যদি কিয়ামুল লাইল আদায় করতে পারে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আমরা একসাথে তিনটি হাদিস পেলাম রমজান মাসের সিয়ামের গুরুত্ব এত যে বেশি আপনাদেরকে কি দিয়ে বোঝাই 
রমজান মাসের সিয়ামের গুরুত্ব এত বেশি রমজান মাসের সিয়ামের কোন সিয়ামের কোন নেকি দান কাদের ফেরেস্তা লেখেন নাই লিকিবিদ্ধ তো হয় নাই আপনার কিরামান কাতিবিন সম্মানিত লেখক গণ ডানে বাবে রয়েছেন তারা এই সিয়ামের নেকিটুকু লেখেন না সকল নেকি লেখা হয় সালাতের নেকি লেখা হয় জাকাতের নেকি লেখা হয় দানের নেকি লেখা হয় সৎকার নেকি লেখা হয় যত ভালো কাজ করেন লেখা হয় কিন্তু সিয়ামের নেকি লেখা হয় না কারণ কি সহিল বুখারির হাদিস রয়েছে রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন আবু হুরের আদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত হাদিসটি রয়েছে আল্লাহ রসুল বলছেন কুল্লু আমাল ইবনে আদম ইল্লাসাম আদম সন্তানের সকল সব সকল নেকি লেখা হয় ইল্লা সিয়াম সিয়াম ব্রাতিত ফাইন্নহুলি ও আনা আজিজিবি সিয়ামের নেকি আল্লাহ সুবাহানহু ওয়া তাআলা নিজ হস্তরে দান করবেন তার বান্দাদেরকে নিজ হস্তরে দিবেন সিয়ামের নেকি নিজ হস্তরে বান্দাদেরকে দান করবেন এই ন তোমার সিয়ামের নেকি সুবহানাল্লাহ এই ন তোমার সিয়ামের নেকি আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তাআলা নিজ হাতে সিয়ামের সিয়ামের নেকি বান্দাদেরকে দিবেন সিয়ামের কোন নেকি লেখা হয় না সিয়ামের নেকি যেই দিন আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তাআলার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে কুরআনুল করিমের সূরা কাহাফের 110 নম্বর আয়াতের শেষের অংশের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নেক বান্দাদের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাক্ষাৎ করবেন সেই দিন নেকি দিয়ে ভর্তি করে দিবেন এই ন তোমার সিয়ামের নেকি সিয়ামের নেকি সেই দিন তলে তলে ধরা হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজ হস্তরে সিয়ামের নেকি দিবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজ হস্তরে সিয়ামের নেকি দিবেন অন্য কোন সিয়াম অন্য অন্য কোন সব অন্য কোন আবাদতের আপনার আমল নিজ হস্তরে দেওয়া হয় না একমাত্র সিয়ামের নেকি দেওয়া হয় প্রিয় বন্ধুগণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এত নিয়ামত এই মাসে দিয়েছেন কি দিয়ে আপনাদেরকে বোঝাই যেই মাসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন যেই মাসে কুরআন নাযিল করেছেন আল্লাহ বলেন শাহর রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফিহিল কুরআন হুদান লিন নাসি ওয়া বাইনাতি মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রমজান মাসকে বলেন কুরআনের মাস এটা কুরআনের মাস এটা কুরআনের মাস হচ্ছে গে রমজান মাস শাহর রমাদান রমজান মাস মানে হচ্ছে গে কুরআনের মাস الذي انزل فيه القران اي ما شاء الله قران كان نازل করেছেন هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان মানুষের হেদায়েতের জন্য এই মাসে কুরআন নাযিল করেছেন এই মাস মানে ইন আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর এই মাসের গুরুত্ব গুরুত্বের মধ্যে অন্যতম গুরুত্ব হচ্ছে গিয়ে আপনার লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদর خير من الف شهر এই দিন একটি রাত রয়েছে এই মাসের মধ্যে একটি রাত রয়েছে যে মাসের গুরুত্ব হচ্ছে গিয়ে খাইরুম মিন আলফি সাহার আপনার এক হাজার মাসের চাইতে উত্তম হচ্ছে গিয়ে একটি রাত মাত্র একটি রাত হচ্ছে গিয়ে চৌরাশি বৎসর এর উপরে হচ্ছে গিয়ে একটি রাত এবাদত করলে তৈরি করছে অপ্পাদের আমি লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আলোচনা করব পরে তার আগে আমরা জেনে নেই এই মাসে যদি আমরা সিয়াম রাখি তাহলে আমাদের কি কি ফায়দা হয় তার মধ্যে থেকে একটি ফায়দা হচ্ছে আমাদের পূর্বের গুনাকে মাফ করে দেওয়া হয় তারপরে এই মাসে সিয়াম রাখলে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আল্লাহর নিজ হাতে আমাদেরকে এই সিয়ামের নেকি আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা নিজ হস্তরে দান করবেন এরপরে দেখেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যেই দিন আপনার আমরা মারা যাব মারা যাওয়ার পরে কিয়ামতের দিন যারা সিয়াম রেখেছে তাদের জন্য আলাদা ভাবে আলোক ভাবে একটি দরজা রয়েছে এই দরজার দিকে শুধুমাত্র যারা সিয়াম তারা সিয়াম রেখেছিল ঈমান সহকারে ইন্নাহু ফি ইন্না ফি জান্নাতি বাবু ইয়াকুলু লাউ রাইয়ান রাইয়ান নামে একটি দরজা রয়েছে এই রাইয়ান নামের দরজার দিকে আপনার যারা সিয়াম রেখেছে সাইম সাইম রেখেছে যারা তারা শুধুমাত্র আপনার ডুকবে ইয়াদ হুরু না মিনহু মিনহু সাইম যারা সিয়াম রেখেছে তারা শুধুমাত্র ডুকবে ইয়াউমাল কিয়ামতি আপনার রমজান মাসে 
যারা সিয়াম রুকে রাখে নাই এই দরজা অন এই দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবে না অন এই দরজা শুধুমাত্র সিয়ামদের জন্য আল্লাহ ডাকবেন ইয়া কোলো আইন সিয়াম আরে সিয়াম রাখছো কারা এইদিকে আসো এইদিকে আসো এই দরজা দিকে ঢুকো এই দরজা দিকে ঢুকো এইটা হচ্ছে গিয়ে সিয়ামকারীদের জন্য এই দরজাটা আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা এতটুকু সম্মান দিয়েছেন রমজান মাসের সিয়ামের প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ রমজান মাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে গিয়ে আমরা রমজান মাসে বেশি বেশি করে কোরআন তিলাওত করব রমজান মাসের কোরআন তিলাওতের ফজিলত আপনার অনেক বেশি রয়েছে কারণ হচ্ছে গিয়ে এই মাস হচ্ছে গিয়ে কোরআনের মাস কোরআন নাজিল হয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কোরআন পড়ার আদেশ দিয়েছেন বেশি বেশি করে কোরআন পড়ার জন্য বেশি বেশি করে কোরআন পড়তে হবে তারপরে আপনার এই মাসে আমরা উমরা করব বেশি বেশি করে উমরা করব উমরা সম্পর্কে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলছেন কেউ যদি এই মাসে উমরা করে তাহলে আল্লাহ রাসুল বলছেন সে জন্য আমার সাথে উমরা করলো রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের সাথে উমরা করার সব রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলছেন উমরা তু ফিরা মাদান যদি কেউ রমজান মাসে উমরা করে তাহলে তাকাদুল হাজ্জা আউ হাজ্জাতুন মা আই আমার সাথে উমরা করল এবং আমার সাথে হজ করার সব কেন হজ আসছে আমার সাথে হজ করার সব পাবে যদি কেউ এই মাসে আপনার উমরা করে এই মাসে উমরা করবেন বেশি বেশি করে প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ এই মাসের মধ্যে আমাদের সেহরি থেকে শুরু করে আপনার একবারে ইফতারি পর্যন্ত যতটুকু সময় থাকবে ততটুকু আমরা সিয়াম অবস্থায় কাটাবো সিয়াম অবস্থায় কাটাবো রোজা অবস্থায় কাটাবো না অ বন্ধু রোজা অবস্থা মানে কাটান যদি না আপনি শুধুমাত্র উপবাস করা হবে শুধুমাত্র উপবাস করার নাম সি রোজা শুধুমাত্র উপবাস করার নাম হচ্ছে গিয়ে রোজা আর আপনার সিয়াম মানে হচ্ছে গিয়ে সব কিছুর চেয়ে বিরত থাকার নাম হচ্ছে গিয়ে সিয়াম সব কিছুর চেয়ে বিরত থাকার নাম হচ্ছে গিয়ে সিয়াম আর শুধুমাত্র উপবাস করার নাম হচ্ছে গিয়ে রোজা আমরা রোজা রাখবো না আমরা সিয়াম রাখবো আমরা রোজা রাখবো না আমরা সিয়াম রাখবো কারণ সিয়ামের গুরুত্ব অনেক বেশি সিয়ামের গুরুত্ব অনেক বেশি সিয়াম মানি স্ত্রী সহবাস সিয়াম মানি আপনার হালাল হালাল জিনিসকে হালালটাকে এই দিন এই সময় সিয়াম রাখলে হারাম হয় সিয়াম রাখলে হালালটাকে হারাম হয় হারা হালাল সিয়াম রাখা অবস্থায় স্ত্রীর কাছে যাওয়া যাবে না আপনার অশ্লীল কথা বলা যাবে না সিয়াম রাখলে আপনার ফা হেসা কথা বলা যাবে না কেউ যদি বলে কোনো কথা বলে তাহলে আপনি বলবেন আমি সিয়াম আমি সিয়াম রেখেছি আমার সাথে কথা বলবেন না তাকে সিয়ামের কথা বলে তার কাছ থেকে চলে আসতে হবে এরকম করে কারণ এই মাসে আমাদের জন্য কথা বলা এত বেশি কথা বলার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই আমরা এক যতটুকু বাড়ি কম কথা বলবো তারপরে আল্লাহ সুবাহান হুয়ো তালা আমাদেরকে অবশ্যই এই মাসে আমাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন আমরা যদি অশ্লীল ফা হেসা কথা নিয়ে যদি ব্যস্ত থাকি তাহলে আমাদের সিয়াম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকবে প্রিয় বায়ু বন্ধুগণ ইফতারি সেহরি এগুলো আমাদের জানার প্রয়োজন আমরা আরও আলোচনা করব তার আগে আমরা বলি রমজান মাসে সেহরি খাওয়াটা একটা সুন্না সেহরি খাওয়া একটা সুন্না সেহরি খেয়ে কে সিয়াম রাখা হচ্ছে গিয়ে সুন্না সেহরি খাওয়া হচ্ছে গিয়ে এবাদত মনে রাখবেন একটি কথা এখানের মধ্যে উল্লেখিত রমজান মাসের নতুন করে কোন ধরনের নিয়ত মুখ দিয়ে পড়া যাবে না নতুন করে নিয়ত মুখ দিয়ে পড়া যাবে না মানে রমজান মাসের তারাবির সালাতের নিয়ম নিয়ত মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে পড়া বেদাত রমজান মাসের সিয়াম রাখার জন্য নিয়ত পড়া হচ্ছে গিয়ে বেদাত সেহরি খাওয়ার পরে যেই দুয়াটা বাংলাদেশে প্রচলিতভাবে রয়েছে মহিতান আসুম মা গাদামি শরীর আমরা রমজান মাসে আমরা সিয়াম সিয়াম রাখার নিয়ত করতেছি পড়তেছি আগামী কালকের আগামী কালকের গাদামি শরীর আগামী কালকের জন্য সিয়ামের নিয়ত করতেছি আগামী কালকের আমি সেহরি খেয়েছি চারটার সময় বুড় চারটার সময় বুড় সাড়ে তিনটের সময় আমি সিয়াম সিয়ামের জন্য সেহরি খেয়েছি কিন্তু আমি আপনার নিয়ত করতেছি আগামী কালকের জন্য আজকের নিয়ত কে করবে যদি আপনি নিয়ত করেন মুখ দিয়ে পড়েন মুখ দিয়ে তাহলে আপনার সিয়াম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কারণ আপনি নিয়ত করতে হবে ইন্নামালা আমালু বিনিয়া সকল এবাদতের সকল আমলের নিয়ত হচ্ছে গিয়ে অন্তর থেকে আপনি সকল এবাদত করবেন অন্তর থেকে নিয়ত করে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে পরে কোনো ধরনের নিয়ত করা যাবে না মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে একমাত্র লাভবাইক হজ্জাতান লাভবাইক কুমব্রতাইন এই বাক্যটুকু বলা যায় এছাড়া 
আর কোনো এবাদতের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে কোনো নিয়ত পড়া যায় না প্রিয় ভাইয় বন্ধুগণ একজন ব্যক্তি সেহরি থেকে শুরু করে ইফতারি পর্যন্ত ইফতারি পর্যন্ত সময় কাটাবে শিয়াম অবস্থায় সময় কাটাবে শিয়াম অবস্থায় সময় কাটাবে রোজা অবস্থায় নয় এটা বারবার বলছি রোজা ফার্সি শব্দ রোজা মানে উপবাস করা শিয়াম মানে সব কিছুর চেয়ে বিরত থাকা শিয়াম মানে সব কিছু যেতগুলো আছে অশ্লীলতা ফা হেসা নগ্নামি গান বাজনা ডোল তফকি যতগুলো আছে এগুলা তো রমজানের বাহিরা ও হারাম আর রমজান মাসের জন্য বিশেষভাবে এটাকে আপনি হারাম করে নিতে হবে আপনি মুসলমানের সন্তান আপনি হিন্দুর সন্তান নয় মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে যদি আপনি রমজান মাসে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শুনেন আপনার মতো ব্যয়া আপনার মতো লজ্জাহী লজ্জাহীন ব্যক্তি পৃথিবীতে আছে বলে আমার জানা নাই কারণ রমজান মাস আল্লাহর মাস আল্লাহর মাসে আপনি আল্লাহর এবাদত না করে সিয়াম রেখে আপনি কি করলেন গাছ মান গান বাজনা নিয়ে ব্যস্ত অনেকে আপনার সিয়াম রাখে কিন্তু গ্রুজা সালাদ পড়ে না এটা একটা আমাদের দেশের একটি লক্ষ্য দেখা যায় অনেক সময় সালাতের সময় হয়ে গেছে দোকানের মধ্যে আড্ডা দিচ্ছে সালাতের সময় হয়ে গেছে রুমে ঘুমাচ্ছে সালাতের সময় হয়েছে পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সালাতের সালাদ পড়ে নাই কিন্তু সিয়াম রেখেছে ঠিকই এই সিয়ামের গুরুত্ব কতটুকু রয়েছে দেখেন সালাদ ছাড়া কোনো ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না আর আসুদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলছেন ভাই না শির কি বল কুফরি তার কাছে সালাদ অন্তর্ভুক্ত অতএব আমরা সালাদ বিহীন কেউ যেন সিয়াম না রাখি সালাদ পড়তে হবে সালাদ পড়ে আমরা অবশ্যই সিয়াম রাখবো তার আবির সালাদ যদি কেউ না পড়তে পারে একদিন দুই দিনের জন্য হঠাৎ করে যদি তাহলে তার সিয়াম হয়ে যাবে অনেকে মনে করে তারা বীর সালাত না পড়লে সিয়াম হবে না না ভাই তারা বীর সালাত হচ্ছে গিয়ে শুননা আপনি যদি না পড়েন তাহলে আপনি বিশেষ এবাদত থেকে বড় ধরনের এবাদত থেকে আপনি আপনার আপনি দূরে থাকবেন অতএব তারা বীর সালাত আপনি পড়বেন যদি কখনো কোনো সমস্যার মধ্যে পড়ে যান যদি না পড়েন তাহলে এটা চিন্তা করবেন না যে আমার গতকালকে রাত্রে তারা আমি পড়ি নাই এই জন্য আমার আজকে সিয়াম কিভাবে পড়ি কিভাবে রাখবো এটা বলতে তা সম্মানিত ভাই ও বন্ধুগণ আমরা সিয়াম আদায় করব স্রেফ আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য সকল উম্মতের উপর সিয়াম ফরস ছিল কুরবানির বিধান যেমন করে সকল উপর সকলের উপর ছিল সকল উম্মতের উপর সকল কাউমের উপর সম্প্রদায় যেত সম্প্রদায় ছিল ইতিপূর্বে সকলে আপনার সিয়াম রাখত কুরবানি দিত কুরবানি দেওয়া সকলে দিত কুরবানি এই জন্য আল্লাহ সুবাহান হুয়াতলা বলছেন যে অলিকুল্লি উম্ম তিনি যে আল্লাহ মান সকাল उद्देश्य की কুরবানি দেওয়ার উদ্দেশ্য কি তাক অর্জন করা দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে রাত আর দিন তবে যেই ব্যক্তি কুরবানি দে আল্লাহর কাছে কোনো কিছু গিয়ে পৌঁছে না রুম গিয়ে পৌঁছে না হলিজি গিয়ে পৌঁছে না হোস্ত গিয়ে পৌঁছে না রক্ত গিয়ে পৌঁছে না ওলা দিমা উহা ওলা কিনিয়ানা আলহু তাকুয়া একমাত্র তাকুয়াটুকু পৌঁছে তাকুয়া কতটুকু আছে তাকুয়া পরীক্ষা করেন আল্লাহ বলছেন কুতিবা আলাই কুম সিয়ামু কামা কুতিবা আলাদিন আমিন কবলি কুমলা আল্লাহ কুম তাকুন ওই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি আপনার তাকুয়া অর্জন করতে পারে সিয়াম রাখার মাধ্যমে সিয়াম রাখলে তাকুয়া হয় পরেজগার হতে মুত্তা কি হতে পারে তাহলে সিয়াম রাখতে হবে পরেজগার মুত্তা কি আল্লাহ বিরু হওয়ার জন্য সিয়াম আপনি সিয়াম রাখবেন যেন আগামীতে আপনার যেত এবাদত থাকে সবগুলো যেন মিস্টেক না হয় এইভাবে করে করে আপনি সিয়াম রাখবেন আমরা সকলে সিয়াম রাখতে হবে সিয়ামের সময় বিশেষ করে কিছু এবাদত রয়েছে সেই এবাদতটুকু হচ্ছে গিয়ে আপনার কেউ সিয়াম সিয়াম রাখা অবস্থায় যদি দান করে তাহলে তার সোয়াব হবে দ্বিগুণ আলহামদুলিল্লাহ সোয়াব বেশি হবে রমজান মাসে সিয়াম রাখা অবস্থায় যদি দান করেন দান সম্পর্কে আমাদের হাদিস রয়েছে আমরা হাদিস রসুসাল হাদিস রয়েছে আমরা এগুলো পেশ করবো আপনাদের মাঝে 
দান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা ইনশাআল্লাহ নিয়ে আসব তার আগে আমরা জেনে নেই ইসলামের পাঁচটি রুকন রয়েছে তার মধ্যে একটি রুকন হচ্ছে গিয়ে সিয়াম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত বানি আল ইসলাম ওয়া আল খামস ইসলামের পাঁচটি রুকন পাঁচটি স্তর পাঁচটি রুকনের উপরে প্রথম রুকন হচ্ছে গিয়ে শাহাদাতান আন্না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সর্বপ্রথমটাই হচ্ছে গিয়ে আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনা আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি আল্লাহ এক আল্লাহ একমাত্র মাবুদ একমাত্র ইলাহ আল্লাহ ছাড়া কোন হক কোন ইলাহ নাই আল্লাহ একমাত্র ইলাহ এ আল্লাহর উপরে ঈমান আনতে হবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখেরি নবী শেষ নবী আল্লাহর বান্দা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ঈমান আনতে হবে তার পরপরই হচ্ছে গিয়ে ওয়াকামুস সালাহ সালাত কায়েম করতে হবে সালাত কায়েম করতে হবে সালাত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ওয়া তাউ যাকা যাকাত প্রদান করতে হবে ওয়া তাউ যাকা কেউ যদি সালাত কায়েম করে তাহলে তার কোনো টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় না সালাত কায়েম করতে কোনো টাকার প্রয়োজন নাই বন্ধু সালাত গরিবের উপর ফরজ ধনীর উপরে ফরজ সমস্ত মুসলমানদের উপরে সালাত ফরজ সময় মোতাবিক রমজান মাসের মধ্যে আপনার সিয়াম রাখবেন সিয়াম রাখার আগে তবা করে নিবেন আমরা যেন তবা করে আমাদের পূর্ব গুনা যেন আল্লাহ সুবাহ মাফ করে দেন এমন ভাবে যেন আমরা খাস নিয়তে তবা করি আল্লাহর কাছে প্রিয় বন্ধুগণ রমজান মাসে ইফতারি খুব গুরুত্ব রয়েছে ইফতারি করবেন করাবেন ইফতারি করাবেন কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে রসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম বলেছেন সেই হাদিস কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে ইফতারি করায় তাহলে ওই ব্যক্তি সারা দিন রোজা রেখে যেতটুকু পরিমাণ সব সে কামিয়েছে যেতটুকু পরিমাণ তার সব হয়েছে অপর ব্যক্তিকে যদি ওই অন্য কোনো ব্যক্তি আপনার যে কোনো মাধ্যমে যদি এক গ্লাস পানি দিয়েও একটা খেজুর দিয়েও যদি আপনার তার ইফতারি করায় তাহলে সারা দিন সে আমরাকে যতটুকু সব পেয়েছে সে ব্যক্তি ওই ব্যক্তি ইফতারি করে ততটুকু পরিমাণ সমান সব পেয়েছে সুবাহানাল্লাহ এত পরিমাণ সব পাবে এখন আপনি বেশি বেশি করে ইফতারি করাবেন নিজে ইফতারি করবেন ইফতারি করবেন সময় মোতাবেক ইফতারি দেরি তো করা যাবে না ইফতারি সময় হয়ে গেছে ইফতারি করে নেবেন ইফতারি আপনার আজানের সাথে কোনো কালেকশন নাই ইফতারি আপনার পত্রিকার সাথে কালেকশন নাই ইফতারি সূর্যর সাথে কালেকশন যখন আপনার সূর্য ডুবে গেছে তখনই আপনি ইফতারি করতে হবে দেরিতে ইফতারি করা যাবে না রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আমার উন্মত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইহুদিদের কাজ হচ্ছে গিয়ে আপনার দেরিতে ইফতারি করা ইহুদিদের কাজ দেরিতে ইফতারি করা আরে ইহুদিরা আবার রোজা রাখে নাকি অনেকে প্রশ্ন করে হ্যাঁ ইহুদিরাও রোজা রাখে ইহুদিরাও রোজা রাখে একটি হাদিস বলে দেই ওই যে মহরম মাসে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কাদিম আদাল মদিনাতি ফাওয়াজ আল ইয়াহুদ মদিনাতে প্রবেশ করার পরে দেখলেন ফাওয়াজ আদাল ইয়াহুদ ইয়াহুদিদেরকে সিয়ামা ইয়াউমিনা আশুরা আশুরার দিন তারা সিয়াম আদায় করতেছে ফাকাল রহম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে বললেন মা হাজাল ইয়াউম আরে আজকের দিন তোমাদের কি তুমি আজকের দিন সিয়াম রাখতেছ কেন আজকের দিন তোমরা রিয়া সিয়াম রাখে কেন তারা বলল হায়াজ ইয়াউমুন আদিম আরে আজকের দিন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন আজকের দিন নিয়ামত একটি দিন সম্মানিত দিন হচ্ছে আজকের দিন কেন এই দিন মুসা এবং তার কৌম কে আল্লাহ সুবাহ ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করেছেন 
আমি সেই দিকে যাচ্ছি না আমি শুধুমাত্র ইহুদিদের সিয়াম যে রাখে এটা বোঝানো চাচ্ছি ইহুদিরা সিয়াম রাখে ইহুদিরাও সিয়াম রাখে রক্সাম বলছেন তোমরা ইহুদিদের বিরোধিতা করো ইহুদিরা সিয়াম বাঙ্গে আজানের সূর্য ডুবার দুই মিনিট তিন মিনিট পরে তারা দেরিতে ইফতারি করে তোমরা প্রথমে ইফতারি করো আজান সূর্য ডুবে গেছে ইফতারি করে নিতে হবে ইফতারি সাথে 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 করে নিতে হবে ইফতারি করবেন সাথে সাথে করে ইফতারির সময় দুয়া পড়বেন জাহাবাজ জামাউ ওয়াবতাল উরুকু ওয়াসাবাত আল আরজু ইনশা আল্লাহ এটা বলে ইফতারি ভাঙবেন আর যদি না পারেন শুধুমাত্র স্রেফ বিসমিল্লাহ বলে ইফতারি ভাঙবেন ইফতারি ভাঙার সময় সর্বপ্রথম খেজুর দিয়ে ইফতারি ভাঙবেন যদি আপনি খেজুরের মধ্যে খাসা খেজুর অর্থাৎ রতাব নামে যেটা রয়েছে এই রতাব যদি পান তাহলে রতাব দিয়ে আপনি ইফতারি করবেন যদি দেখা যায় না রতাব নাই তাহলে একটু মিষ্টি আপনার রতাবের চাইতে একটু আপনার শুকনা জাতীয় রয়েছে তাহলে সেটা দিয়ে ইফতারি করবেন যদি সেটা না পান তাহলে একবার শুকনা খেজুর দিয়ে ইফতারি করবেন যদি খেজুর না পান তাহলে আপনি পানি দিয়ে ইফতারি করবেন কোন সমস্যা নাই তবে ইফতারি করবেন ইফতারি আপনার ইহুদি খ্রিস্টানদের বিরোধিতা করে আগে আগেই করতে হবে প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ এই মাসের অন্যতম একটি আবাদত রয়েছে সেটা হচ্ছে গেতা কাফ কুরআনুল করিমের সুরে বাকারের মধ্যে আল্লাহ সুবাহান হুয়া কুরআনুল করিমের মধ্যে সরাসরি এতা কাফ সম্পর্কে কুরআনুল করিমের মধ্যে তুলে ধরেছেন এই মাসে এত কাফ করবেন এই মাসের এত কাফের গুরুত্ব রয়েছে এই মাসের শেষের দশ দিনের মধ্যে থেকে আপনার এক দিন হবে গিয়ে এক রাত হবে গিয়ে আপনার লাইলাতুল কদর কুরআনুল করিমের শেষের কুরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এত কাফ সম্পর্কে বলেছেন যে শেষের দশ দিন তুমি এত কাফ করো শেষের দশ দিনে এত কাফ করো তাহলে বোঝা যায় যে আপনার শেষের দশ দিনে আপনার কি হবে লাইলাতুল কদর হবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই ক্ষেত্রে অসংখ্য হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে এই মাসের শেষের শেষ দশকে আপনার লাইলাতুল কদর হবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম শেষ দশকে কোনটি মেরে আপনার এবাদত করতেন তাহলে আমরা করতে হবে শেষ দশকে আমরা বিশেষ করে দুয়া পড়ব আল্লাহর কাছে দুয়া করব আমরা আল্লাহর কাছে দুয়া করব আমরা যতগুলো দুয়া আছে এগুলো আমরা বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে দুয়া করব আল্লাহ যেন আমাদের সকলের গুনাকে যেন মাফ করে দেন তারপরে আল্লাহ সুবাহান আমাদের উপরে যতটুকু ফরজ করেছেন রমজান মাসের মধ্যে ততটুকু আমরা অবশ্যই ততটুকু পালন করব রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে যতটুকু দিয়েছেন ততটুকু আমরা নিব আমরা ইচ্ছা মতো কোনো কিছু নিব না ইচ্ছা মতো কোনো কিছু করব না প্রেবন্ধুকণ একটি কথা উল্লেখিত এই মাসের মধ্যে আমাদের কিছু কুসংস্কার রয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা নতুন বিবাহ হলে নতুন বিবাহ হলে আপনার মেয়ের বাফে ছেলের বাবাকে ইফতারি করাতে হয় বাধ্যতামূলক এই বাধ্যতামূলক ইফতারি করাতে হয় এটা আপনার একটা কুসংস্কার এটা থেকে দূরে থাকতে হবে যতই আপনার আত্মীয়তা থাক না কেন এই বাধ্যতামূলক কোনো কিছু কাজ করা যাবে না ইসলামী বাধ্যতামূলক বলতে কোনো কিছু নাই বাধ্যতামূলক বলতে শরীয়তের মধ্যে এই দিন কমপ্লিট হওয়ার পরে আর কেউ বাধ্যতামূলক কোনো কিছু করতে পারবে না যদি আপনি ইফতারি করেন ভালো কথা আপনি ইফতারি করাবেন তাহলে শুধুমাত্র আপনার মেয়ের বাবা করাবে কেন ছেলের বাবার কি হয়েছে ছেলের বাবাও করাবে মেয়ের বাবাও করাবে যদি এরকম হয় করাবেন কিন্তু শুধুমাত্র ছেলের বাবা করাতে হবে ছেলের আপনার মেয়ের বাবা করাতে হবে ছেলের বাবা করাতে হবে না এটা আপনার ভুল কথা যাই হোক বন্ধুগণ আমরা আলোচনা করব অন্য এক সময় বিশেষ করে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে আমরা আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা আমাদেরকে যেন রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দেন আমরা যেন রমজান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারি আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা সেই তৌফিক যেন আমাদেরকে দান করেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ বাল্লিক নমাদান আল্লাহ বাল্লিক নমাদান আল্লাহ বাল্লিক নমাদান আমরা রমজান পর্যন্ত যেন পৌঁছিতে পারি আল্লাহর কাছে দুয়া করি আর আমরা বিশেষ করে দুয়াটা শিখবো আল্লাহ আফুয়ান করিবুন তুহিবুল আফু আন্নি রমজান মাসের শেষ দশকে আমরা এই দুয়াটা বেশি করে পড়ব আম্মাজান আয়সরা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা বলছেন রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বেশি বেশি করে বলতেন আল্লাহ আফুয়ান করিবুন তুহিবুল আফু আন্নি আমরা এই দুয়াটা বেশি বেশি করে রমজান মাসের শেষের দিকে পড়ব রমজান মাসের শেষের দিকে এর ভিতরে আমরা অনেক আলোচনা করব ইনশাল্লাহ প্রিয় বন্ধুগণ মনে রাখবেন এই মাসে কিন্তু 
রমজান মাসের এই এই মাসটাতে শুধুমাত্র শয়তানকে শিকল দিয়ে বাঁধা হয় অন্য মাসে কিন্তু শিকল দিয়ে বাঁধা হয় না আপনার এবাদত করার একটা সুযোগ আছে বড় বেশি বেশি করে এবাদত করবেন কোরআনুল করিম পড়বেন অন্য মাসে আপনার একটি অক্ষর পড়লে দশটি করে সব হয় এই মাসে পড়লে আরো বেশি সব হবে কারণ আল্লাহ একটি অক্ষর মানে এখানের মধ্যে অনেকে মনে করে একটি অক্ষর কি জি একটি অক্ষর মানে আলিফ একটি অক্ষর নাম একটি অক্ষর মিম একটি অক্ষর এক একটি অক্ষরে পাওয়া যায় দশটি করে নাকি রমজান মাসে পড়লে আপনার বেশি করে আরো সব পাবেন কারণ রমজান মাস হচ্ছে গিয়ে কোরআনের মাস কোরআন নাজিল হওয়ার মাস এখানের মধ্যে উল্লেখিত বিষয়ে কেউ যদি রমজান মাসের সিয়াম আদায় করতে না পারে কোনো ব্যক্তি যদি সফর অবস্থায় থাকে কোনো ব্যক্তি যদি অসুস্থ থাকে তাহলে তাদের জন্য রমজান মাসের সিয়ামকে সামরিক সময়ের জন্য তার তার জন্য এই মাসের জন্য তার উপর সিয়াম ফরজ নয় তবে সে আগামী বছর সিয়াম আসার আগে আগে সিয়াম টুকা রাখতে হবে অসুস্থ ব্যক্তি যদি আপনার দেখা যায় ওই অসুস্থ ব্যক্তির বাসার কোনো আশঙ্কা নাই আগামী বছর বাসবে কিনা এটা আশঙ্কা নাই তাহলে ফিক দিয়া দিতে হবে আপনার ওই অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে এখানের মধ্যে আমরা ফিক দিয়া দিতে হবে কি পরিমাণ এটা আপনার সকলে মহাদিস কোনো রক্ষমতে এক এক দিনে এক একটা একজনের সিয়ামের ফিদ দিয়ে আসবে মাত্র শুয়া কেজি শুয়া কেজি চাউল শুয়া কেজি খাদ্য আসবে এক একজন আপনার সিয়ামের এক একজন সিয়ামের এক একজন ব্যক্তির সিয়ামের বিপরীত আসবে আপনার শুয়া কেজি এইরকম করে আপনারা স্থানীয় শেখদের সাথে পরামর্শ করে এইটুকু কাজ করবেন কিন্তু এমন যেন না হয় যে আমার সিয়ামের বদলা অমুক ব্যক্তি সিয়াম আদায় করবে এই বদলা সিয়াম চলবে না ওই আমার সিয়াম যদি রাখে তাহলে কার সিয়ামকে রাখবে প্রশ্ন হওয়ার বিষয়ে অতএব আমরা এগুলা থেকে যেন সাবধান থাকি আমরা যেন আমরা যতটুকু আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে আমাদের রসুল আমাদেরকে দিয়েছেন ততটুকুর উপরে যেন আমরা অটল থাকি এর যদি বাড়ানোর জন্য কোনো চেষ্টা যেন না করি আল্লাহ আমিন কেউ যদি সফর অবস্থায় থাকে তাহলে তার সিয়াম রাখতে কষ্ট হলে তাহলে সিয়াম মাঙ্গবে সে যেমন কষের অবস্থায় তার উপরে সিয়াম ফরজ নয় চার রাখাত বিশিষ্ট সালাদকে দু রেখাত করা হয়েছে এই এইভাবে করে সিয়াম তার উপরে ফরজ নয় সে সিয়াম বাঙতে পারে যদি বাঙ্গে তাহলে পরবর্তীতে এই সিয়ামটি আবার রাখতে হবে এটা মনে রাখবেন সিয়াম রাখতে হবে এটা মনে রাখবেন সিয়াম বাঙবেন না সিয়াম সফর অবস্থায় বাঙতে পারেন কিন্তু পরবর্তীতে রাখবেন একবারে ব্যাঙ্গে রেখে যে বসে থাকবেন এমন যেন না হয় পরবর্তীতে অবশ্যই সিয়াম রাখতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে সকলকে যেন রমজান মাসের সিয়াম রাখার তৌফিক দেন আল্লাহ আমিন সুবাহিকা আশ্বাদ ওয়ানা লাইলা হাইলা আনতা আস্তাক ফিরে গাওয়া তুই বইলাই